Nesse vídeo vamos te mostrar como usar o Tinkercad para simular circuitos elétricos. O Tinkercad pode ser usado para criar modelos 3D, ou você também pode usar ele para planejar circuitos eletrônicos com protoboard ou Arduino. Quando você entrar nesse link daqui, você vai aparecer nessa tela. Para você realmente criar um projeto, você vai ter que vir aqui do lado e trocar essa aba para projetos. Aqui você vai poder ver os projetos que você já tem, então você clica aqui em novo e vai aparecer os projetos que você pode criar. A gente vai estar usando aqui um circuito para criar os circuitos elétricos. Quando você clicar já vai aparecer nessa tela daqui. Aqui na direita vai aparecer os componentes básicos para você usar. Você pode ver aqui por exemplo o LED, o botão. E se você quiser trocar de componentes, aqui em cima já vai ter outros como por exemplo os Arduino, daí só vai aparecer Arduinos. Ou você, por exemplo, pode criar um microbit, aqui vai aparecer só os microbits. Mas para o nosso vídeo eu vou estar usando os básicos mesmo. E se você quiser trocar o nome do projeto, é só clicar aqui em cima e editar ele. Eu vou estar colocando aqui o vídeo de eletrônica. E se você quiser pegar algum desses componentes, como por exemplo, eu vou estar usando essa bateria de 3V aqui. Eu vou estar clicando em cima dela e arrastando para a tela. Quando você arrastar algo para a tela, já vai aparecer um HUD aqui de coisas que você pode editar. Eu vou estar tá também trocando o nome dela aqui para bateria. Eu também vou estar tá arrastando um LED aqui para a tela. E como vocês podem ver aqui do lado, você pode trocar a cor dele, por exemplo, e editar o nome também. Para a próxima parte do nosso circuito, eu vou estar tá puxando um resistor. E como ele está meio torto aqui, eu vou também virar o ângulo dele para ele ficar mais certinho. E para você ir criando os fios do nosso circuito, você só precisa clicar aqui em algum dos lados da bateria. Eu vou estar tá clicando no lado positivo, esse vermelhinho daqui de cima. Clicando em cima dele, você vai criar o fio e eu vou estar tá conectando no terminal do nosso resistor. Para você ir criar outro fio, eu vou clicar no outro terminal e também já fazer uma curva para também conectar no nosso LED. Eu vou clicar aqui na tela de novo e ele já vai entortar. Mas como esse lado aqui é o positivo, eu também vou estar tá trocando a cor dele para vermelho. E para isso você só precisa clicar em cima do fio e aqui em cima e clicar em vermelho. Bom, e para terminar esse circuito, eu só preciso conectar o um negativo no outro lado do nosso LED. Eu vou estar tá puxando aqui de baixo o lado negativo. Cliquei aqui, criou o fio. Rastei aqui para o lado, vou clicar de novo para encurvar o fio. Eu só conecto aqui na parte negativa. Como esse é o lado negativo, eu vou acabar deixando ele preto. Então você clica em cima do fio, vem aqui em cima e troca para o preto. E para o nosso circuito funcionar, você pode clicar aqui em iniciar a simulação. Onde que o LED vai ligar, onde vocês podem ver o caminho da corrente elétrica. Que ela vai estar tá passando aqui do lado positivo e por esse fio passar pelo resistor e para o LED e voltar aqui no negativo para a bateria e como vocês podem ver o LED ele está muito pouco brilhoso para alterar isso eu vou também estar trocando a resistência do nosso resistor como vocês podem ver aqui ele está em kilo ohms que são mil ohms e para alterar isso eu vou estar tá trocando para apenas ohms mas agora ele está muito brilhoso, a gente você pode ver aqui o alerta em que ele está muito quente. Para melhorar isso, eu vou também agora aumentar então a resistência de em vez de só 1 ohm para 220. E isso já deve estabilizar ele. E se você quiser também copiar o nosso sistema aqui, você pode parar a simulação, dar um shift e arrastar pela tela aqui. Eu vou estar tá dando Ctrl C e CTRL V, ele vai estar tá copiando todo o nosso circuito aqui como eu tenho dois circuitos aqui do lado, esse daqui eu vou tentar adicionar um botão vou clicar em cima dele e arrastar para a tela para você conseguir usar esse botão daqui eu vou estar tá conectando ele em algum dos lados do fio esse daqui eu vou estar tá usando o um negativo e para isso vou estar tá clicando em cima do fio e arrastando um dos lados dele conectar no do lado do botão arrastar do outro lado aqui e conectar na bateria com isso provavelmente a energia vai ter que passar para o botão para ele voltar para a bateria e quando eu iniciar a simulação você pode ver que ele só vai funcionar quando eu clicar nele 
E se eu soltar ele vai parar E se vocês quiserem aumentar ou diminuir o circuito Vocês podem arrastar com o scroll do mouse para trás ele vai diminuir para frente ele vai aumentar Vou estar tá criando um outro circuito com a Protoboard e um Arduino Vou trocar o nome deles aqui Puxar essa daqui Clicando em cima e puxando a Protoboard Colocar o nome dela de Protoboard E aqui na Protoboard vocês podem ver que ela vai ter diversos componentes Mas eu vou estar usando o Ground aqui para cima E os 5V aqui embaixo Como 5V ele é energia, vou também estar trocando a cor do fio de novo Clicando nele, aqui em cima e trocar para vermelho para ele ficar mais visível, vou também estar tá dando dois cliques em cima dele e arrastando aqui um pouco para o lado para vocês verem o percurso do fio. Vou estar tá dando dois cliques em cima do fio de novo aqui e arrastar ele mais para o lado. Vou estar tá fazendo um desse aqui também no fio preto, dois cliques em cima dele, arrasta aqui para o lado, dois cliques nele de novo, arrasta para o lado, pronto. Primeiramente, vou estar tá puxando um resistor e conectar ele aqui na parte de baixo. Esse resistor que vai estar tá conectado com o fio positivo, porque essa linha toda aqui está conectada. Eu também vou estar tá puxando um LED aqui para a nossa protoboard. Ele que está conectado com o resistor, porque essa linha inteira também está conectada. Cuidado para não confundir as pernas do LED. Essa perna maiorzinha daqui, ela é o lado positivo. Por isso ela tem que ficar conectada com o fio vermelho. Para prevenir alguns problemas também, já vou estar tá mudando a resistência aqui do nosso LED. Como a voltagem que o nosso Arduino está passando era maior que a bateria, que era de 3, ele está passando uma de 5. Vou alterar a resistência do nosso resistor para 470 ohms. Depois disso, vou estar tá arrastando o botão de novo para a nossa tela daqui. Colocar ele na perninha negativa aqui do LED. Como esse terminal A aqui, ele fica conectado com o terminal B aqui de cima e esse 1 daqui fica conectado com esse, eu vou ter que fazer uma conexão cruzada. Vou conectar aqui um fio do outro lado e ligar ele aqui no negativo. Aqui em cima, porque esses fios aqui em cima estão conectados. Já trocar a cor dele também, porque esse vai ser um negativo e com isso o nosso circuito já deve estar funcionando. Como vocês podem ver, ele está ligado aqui do lado e quando eu clicar no botão, o LED ele vai acender. E se você quiser aprender mais sobre o Arduino, você pode clicar na playlist que está aí na descrição do nosso vídeo. O diferencial do Arduino para as baterias é que essas outras portas aqui de cima podem ser usadas para programar o nosso LED para fazer coisas diferentes. Como por exemplo, piscar ou até fazer um semáforo. Se você quiser aprender mais sobre eletricidade ou eletrônica, você pode clicar nessa playlist aqui. E até a próxima!